。我家姐姐怎么还不回来啊？好饿呀。这是最后一个菜了。啊。这饭点就过了，还剩这么多，不是不就浪费了吗？南瓜蒸蛋，少主先暖暖胃。蛋呢？一定是他们弄错了。少主稍等。少主，桂花糕，白灼西兰花。卓龙笋，走了，没啥能摆的了。刘伯全，这个吧。刘伯全，我再给你最后一次机会啊！你躲着我也没有用，再说要讹都跟你没完我。这该死的公规，白灼排骨。我回头再找你算账，我。白灼排骨，一定是我之前的打开方式不对。劳烦这一次您亲自来吧。是参选女子的玉牌啊，怎么会在这儿呢？哎，少主，真好看多了。头像还是歪的。哎呀，你不懂。嗯、糟了，这人衣食华贵，又在少主别院，大概也是个少主。你是做什么的？哦，我是这里的侍读师傅。少主们的饭菜都要经过我先试一试才能端上去。啊，这些菜都没事儿，我先走了。
。这用嘴亲自试毒，我还是第一次见。你是谁家院里？谁家？听了这个六少主啊，体弱多病，难成大事，孙川主就没有那么上心了。这宫里竟是看人下菜碟的事儿，自然而然就对六少主没有那么在意了。这样说来，他还挺没有存在感的。六少主，六少主，那你说说看，这六少主他长什么样子？展开说说，他存在感很低，在一群人之中，你很难发现他。哦，就算他站在你面前，都有可能认不出他。在宫里若有似无的。你这描述的倒是挺准确的呀。改日我见到六少主，让他犒劳你。那倒不用了，我就是一个小小的侍读师傅，那这里都没什么问题了，我先走了。嗯，您您怎么了呀？酒气，胃痛。胃痛。是他，他也不认识你啊！而且今日大选，宫里这么多女子，就算是盘查起来，也不一定能盘查到咱们这儿。这天啊，马上就要黑了，天黑之前，有可能接你出宫的轿子就来了呢。到时候你人在济川了，天高人远的，他们上哪抓你去？嗯，这要是赶回家，就是吃莲藕的季节了，也不知道能不能吃上。李姑娘，李姑娘，接您的轿子已经在门口候着了。这就来了，没想到真的来了，太好了。这新川，孤身路难的，以后就是一个人了，一定要小心些。那我走了，走吧。我走了，等我回家，我就把莲藕寄给你。嗯，这么大一袋，全都全都全都寄给你。嗯。嗯快点，快点，就等着你了。嗯、这轿子怎么是红的呀？当然是红的了，你是第一个得川主下旨赐婚的，赐婚？哎呦，我当时下旨一次来就知道六色夫人您前途不可限量。六色夫人啊，六少主的赐夫、啊。哎，对，六少主。哎呀，哎呀，你赶紧上轿，别误了时辰。哎，不能搞错了，没搞
错。哎呀，我也很紧张，你走一步。走，走为什么会被指给六少主啊？新春主是不喜欢这个儿子吗？小人听说是六少主亲自求娶您的。啊？大选告终，贺川参选女子如何指配，故意有打算。但是还剩下一个，你二人可愿为姑解忧啊？父亲，儿子还小，还不着急成家啊？对对对，九哥还小，我大呀，我能娶好几个呢，父亲。好。那就将纪川李威给你如何？纪川那个，嗯，不是，那个这，还是算了吧，那不成体统啊，那个。主上也知道，纪川那女子，给了谁都是亏了，不然就给。嗯。六少主到。参见主上，嗯。纪川参选女子只此一人，若是落选，有失志好。儿子年近弱冠，也到了该娶妻的年纪，可否将纪川李氏许配给儿子？既如此，就将李威许给真儿吧。不过你放心，他只会是你的侧室，日后姑再为你另选一门好亲事。少主啊，哎呀，又该喝醒汤了！来来来来来，哎呀，您怎么又把之前的醒汤给倒了呀？这是暖胃的。这东西喝了这么多年，一点用都没有。贵在坚持，这喝总比不喝强。快，少主拿着，来听话。真让人心疼。您都病成这样了，还强撑着去请辞婚？我去不去，整个婚事都是我的，倒不如自己掺了他们的意。主上从来就不关心你，小人一想到这些就难受。这回头主上要是忘了给您赐一个好正室夫人，那就亏大了。您说纪川这个侧室能帮上您什么忙啊？罢了。况且我也从没有想过利用七族能做些什么。不愧是少主，竟有如此心胸。而且您好谋略呀、啊，演了一出病重还不忘为主上分忧解难的大戏，这番通情分您拿满了的。你快去找太医吧，不然真成临终前的废物检查了。快去！哎呀呀呀呀！我这就去，这就去。哎，侧夫人，虽然呢外界传言六少主不得志，但是小人都打听过了，这个府上不怎么打骂下人的，算是个好去处了。侧夫人别担心，不打骂下人，就算好去处。知道你消息灵通，但你也少说点吧。哎，张太医，哎呦，这边请，这边请，少主快不行了，你你们几个忙着点啊，快快快快快快！哎，你们别跟我。哎，这个水够不够热呀？啊，快快快快快！哎呀，老苏，吴少主，老苏，哎哎。
，咱又怎么样啊？太医怎么说呀？太医说比预想中的还要差呀！你说刘少主命太苦了，自小就病弱，现在越发的不济了呀！这怎么办？你说啊，本来就只剩下半个月，你说他也是到处乱跑什么呀？快说，快说，只剩半个月了，赶紧让我去看看。对对对对，你快去，你快去，哎，手脚都麻利着点啊！你们是不是知道六少主快不行了，只剩半个月了啊？哎哎，四分别乱说。对呀、啊，这种话要是被别人听到了，会被杀头的。在宫中，楚生和少主的身体状况是绝对绝对不允许议论的。是啊，虽然人人都知道六少主有问心，可是除了贴身侍候的人，是没人可以乱说的。四分千万不要再说这些害人的言语了。对呀、啊。我懂了，怪不得别人都不要我，就六少主指定了要选我，原来是为了冲喜呀！主子，哎，要不好了，我知道了，这事儿不能外传，你们下去吧。是啊。我这次怎么能这么严重呢？啊！谢太医啊！哎，慢点，请请请。哎，我看啊，这书考就剩下半个月了，你就别参加了。哎呀，这次书考是父亲亲自办的，我不能缺席。啊，放心吧，我死不了。还死不了呢？你看你都病成什么样子了？你连婚礼都下旨重剪了啊，就让心腹去拜了宗祠。你说你这样还……我陪着你，我陪着，我不碍事，我陪陪你。出殡日满打满算还有一个月，我就要荣归故里了。爹娘，吾夫将死，陌上花开，不可速速归矣。切记备下酒菜，果瓢牛肉，万不可少。老天保佑，让六少主来世康健福寿，长命百岁。剩下的日子，我会好好照顾他，陪他走完生命的最后一程。这六少主长什么样子？还没见过呢，怎么一股子药味儿？击穿李威，见过刘少主。怎怎怎怎么这么多血？不会死了吧？刘少主，刘少主，刘少主，别喊了。何必紧张？你我又不是第一次见。既然是本院试毒的，那这碗野生熏汤你帮我尝一尝。怎么？我吃错了，求求小主恕罪。
行了，曹夫人，不吓唬你了，起来吧。因为我出事不久，还不了解，家中境况如何？啊，家里三代务农，只有爹爹考中，但官太小，登不了计算工。多点我不知道。我知道，我爹爹很会做饭，也很爱我娘亲。我还有个弟弟叫李仓，他总是跟我吵架。呃，识字吗？嗯，礼仪规矩。四书六艺，针织女工都不太会，唯独家有品鉴上颇有心得，能看懂点菜单子。嗯，喜欢吃。嗯，但是我弟弟每天就不学无术，我平常管他，他有没有什么不喜欢的？超叔，我做错了事情，娘亲。总罚我抄书，我写字不好看。这厨房偷吃不算大过，但规矩不能破，还是要罚的。罚什么？抄书，就罚你抄本院的点菜单子一百遍。知道了。祖父去世时也是这样，明明都吐血了，还要藏着掖着，就怕我们看了担心。也是个善良的可怜人呢。你这么看我做甚？刘少主，你放心，剩下的日子，我一定会好好对您的。在这个新婚之夜，其他宫院也都沉浸在安静祥和的气氛之中。救命啊！杀人了！救命！杀人了呀！穆少主，大人郡主现在就想见您，这没法子呀。他说想见我就想见我，我还不想见他的话。川主有令，为了两川和平，你要舍身取义，杀身成人。我杀生，我不成人。救命啊！放我下去！这这什么群啊！给我解开呀、啊！这帮这帮，走开我！干什么呀？上官枪，我警告你啊！我父亲不让我娶我心爱之人，非让我娶你，那咱们两个身上就背负着两川的同盟，而且我是新川少主，你不能对我动武，听到没有？这滚开！这杀人家！我叫上官静。啊，你那字念念静啊？算了，从今天开始，你就是本少主的夫人，冲嫁从夫，打今儿个起，你要对我尊重一点啊！你要干什么呀？如果真的要做我的夫婿，必须要举起我这杆枪；如若不行，两相罢手。你肯定是做手脚了，我就不上套。可以啊，那我们换其他的笔。比就比，我还能怕你啊？我说开始就开始啊！开始！我还行，我还行，看到没有？我还行，哎哎哎呀，我还行，我还可以，看到没有？哎，哎，哎，不行。各位夫人、侧夫人都是见过的。内务厅派我和其他几位嬷嬷来做教习，你们就唤我一声杨嬷嬷吧。杨嬷嬷好，坐吧。在内院书堂
，我与内务厅会根据德、荣、严、公四项考评诸位，若考评不佳，不仅要受罚，还会连累夫君。届时，夫君被判个治家不严，想来你们在府中的日子，刘少主身子已经这么差了，我不能给他添麻烦。所以，还请诸位谨守本分，勤勉治学。大家把书翻开。喂，拿错书了，今天学的是九春山和志。天下共分九川，七十年前各川混战，新川的元丰上主横空出世，称霸天下，自此定下九川百年合盟。新川占地、人口皆为九川之最，地大物多，繁荣昌盛，也有着悠久的文化传承。要学我，纪川李威，你上课打盹不思进取，课后我会上报内务厅，扣你五十万月钱。五十啊！今日内院书堂表现如何？对不起。扣钱了，罢了。本来也没指望你表现有多好，吃饭吧。与少主同桌用膳，须得等少主先下筷子。少主不动筷，就只能陪着等，明白了吗？近日少主身体不适，告诉刘宝全，这些犹大的荤腥最近就不要上了。啊！桌上菜品需等少主夹过，尔等才能下筷子。用餐时，每道菜只能加三次。我吃饱了，慢用。我们少主不讲这些规矩，放心吃吧。
，吃好了。这药凉了就不好喝了，这药热的也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你，少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必收书给我，都记下了，背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。嗯，您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好，都吃不了。但别灰心，就算剩下的日子不多了。也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望，我帮你实现。我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。我，说一个试试嘛。我希望你离开。我去问别人就好了。爹娘，吾夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待吾归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中。可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊，不然到时候他真要把您忘了，可怎么办啊？可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，伤都伤得慌。现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。少主，最近侧妃有点古怪呀、啊，她总是四处打听您的喜好。您说她问九少主也就罢了，还去寻了十一少主。若是有什么别的目的，咱得仔细点啊。这外川选出的女子就属她简单，能有什么目的？不过，母亲确实不希望阿仔与我院里人来往，这一点我提醒她。但是十一少主与您是异母同胞，说不定何夫人希望你们亲厚呢。啊，嗯，哎，其实侧夫人一个寄传的乡野女子，她一个人在宫里确实是不容易。小人认为，她专门为您布置的这些鲜花，就是想哄您高兴嘛。你确定这是哄我？侧夫人是真的古怪。少主回来了。侧夫。少主可还喜欢这些花？因为实在没人知道少主喜欢什么，我就随便送了一些传统的。不过，菊花独立疏离，去也无穷，倒是很衬您曲高和寡的气质。说的有道理啊。嗯。李伟，我是不是哪里得罪你了？还是你觉得？嫁到我府上是委屈了。我我就想让您高兴，但您好像不太高兴。那这个呢？这个喜欢吗？少主英明神武，要把少主的样子刻在每个人的心里。哎呀，这个画的真像啊！侧夫人能不能送我一幅啊？没问题。哎呀，这。别说这话还可以啊，可不是嘛！等回头侧夫人送我了，我能挂在我的房间吗？你看他挂哪儿了？以后大家一看到这幅画
，就能记起少主的音容笑貌。音容笑貌，这什么用词嘛？好像也不太喜欢。没关系，我还有一个礼物。不不不不不不！你的心意我收下了，但笔就不必了。从天上就雨萍。好久没见少主这么开心了。为了小阿仔才知道，少主以前还养过狗呢。还有十一少主不知道的呢。嫡长主对狗毛过敏，就命人把狗送走了。少主在殿前跪求了一日，连主上的面儿都没见着。一想到这事儿啊。到时候给他取个名字吧，你放心，他不会被人给绑走了。我力气可大了，可以保护好他。苏慎说的话，听听就行。叫什么名字？那就叫百福吧，李百福。好土的名字。而且为什么要跟我姓啊？你带回的孩子，我就不跟你争。李百福，李百福。少主，无论是黄菊还是百合，都寓意着安稳长久的爱意。还希望您能明白我们侧夫人的心。他特地跑去内务府，费尽心思求来了百福，为的就是让您高兴。他虽然嘴上不说，但心里却很喜欢您呢。上古万景，这简直不是个人呐！韩夫人还几次传唤我，让我对她好点。可是我一过去呢，我一过去，她就弄断我一个胳膊。我再靠近她，我肯定我断子绝孙呢。我，你这中毒什么玩意儿啊？看着怪瘆人的，像是给我送走似的。你怎么了？这李维最近很是关心我，这又是督促我吃药啊，又是送我东西。你说他，他这什么意思呀、啊？你说你是什么人呢、啊？你呀、啊，你要是想炫耀你娘子对你好，娘子喜欢你，你不用在我面前炫耀吧？哦，我还不够惨吗？我，走了。他喜欢我。小姐姐，嗯，听玉展说，二少主夫人对你不太好。啊，只不过就总是叫我过去跪着。在家时，我大娘也经常让我跪着，没事的。而且，尹松是我的东家，东家对我好，日子总会好过的。你呢？你怎么样？我还行，就是总想着能够对他好一点，到时候能把人体体面面的送走。送走？送哪儿去？嗯，没事儿，等十日之后你就知道了。到时候我就能回家了。你能回家吗？能啊，一定能。也不知道弟弟和娘亲收到我的书信。六少主让你寄书信回家。新传规定，侧夫人是不可以寄家书的。还有这种规定？我
我都不知道。哎，陆少主还真是个好人。你看，少主，您看看吧，这就是侧夫人的家书。你没和他说这些信寄不出去吗？还寄出去呢？这这里边的内容啊，不堪入目，可以说令人发指。我给您念念啊，来来来，爹娘。无夫将死，莫上花开，无可速速归矣、啊。来来，这还有一封。爹娘，无夫死期将至，无可速速归矣。这什么呀？这都是，啊，也不是怎的，他就以为书考那日是您的死期，他就是掐着手指头等着您归西呀、啊。他好当寡妇，拿着蓄养金回济川逍遥去的。陆少主，你放心，剩下的日子。我一定会好好对您的。等你去了之后，我会时常给你捎些书的。以后大家一看到这幅画，就能记起少主的音容笑貌。他就没把您放在心上过，我跟你说，给我气的呀！咱这样啊，咱咱现在就把他拘来，都在这儿啊，咱打他一顿，给您出出气。算了，这啊，任他胡闹去吧。不是，一切等书考结束以后再说。你，他去，你下去吧。啊，什么玩意儿？这都是。气死我了！走吧。因以柔为幼，难以强为贵；女以柔为美，以为悦己者容。凡为人妻妾者，必一日三更面其煞有辱父公，扣五十尾月钱。其义稀烂。讨夫君欢心，扣五十尾月钱。菜都备好了是吧？嗯，要注意忌口。好，好都不能吃。侧夫人，侧夫人，今天是少主的大日子，时辰也差不多了，您快去准备一下吧。真的是今天，上次送药，竟是最后一面了。侧夫人，你还愣着干嘛？快去吧。怪怪的，这。待会儿等少主回来了，无论考得如何，都做几个好菜，好好给他庆祝一下。必须的。<笑>七哥，七哥，上回戴先生说那个重点在哪儿啊？我怎么找不到？这句。哦。还有吗？还有这句。哦。哎，五哥。哎呀，父亲这怎么说？啊？你这次是不是还得问我们点底啊？父亲这次会怎么罚你啊？我尽量尽量垫底啊！去去去去去去，准备去吧！叫师傅，哎呀，快点啊！宣六少主入内书考。参见主上。嗯。书考开始。六少主择题，论及减免赋税。却未曾将各川税政逐一谈论，只言及“莫丹经”三川，却是为何？因为只有这三川与新川体量相当，能为境以观。尤其是莫川情况极为特殊，莫川守着新川关隘，新川镇着莫川后方
，新川想要减免农税，亦要顾及墨川。所以我在文章中主要论述了这三川的减负之策，以期借鉴。金川重商，新川重农，如何相较？单看新川都城方式颇具规格，若百姓日后想要误商，届时再去定制规则，倒不如提前预下。嗯，代川产矿，对沃川亦至关重要。为何不曾谈及、啊？代川情况极为特殊，即便是代川主想要定税减负，也要和各矿主商量。但我新川不会受制于人，所以无需借鉴。主上，如此，便没有什么问题了。等等，戴迪已将文章给姑看过了。你有意取消苛捐杂税，只在夏秋两季征税，前面每户可劳作人定征收，对老弱病残、鳏寡孤独者，皆免征。你胆子很大。老弱病残、鳏寡孤独皆无劳力，所以不应征收赋税；而春季需买种投产，家家皆无余资；冬季停耕沃田还需钱财过年，所以只有夏秋两季适合征收赋税。书考结束。真是不好意思啊，我的胃病还不足以要了我的命。你明明就说就说什么，只剩半个月。那说的是书考，只剩半个月。那那您考完考完了，考的怎么样？我是头筹。恭喜少主，少主一名神武。行了，你们出去吧，我跟侧夫人单独聊两句。还有你，哦，完了，这是要干嘛呀？我看起来很弱吗？什么？是因为我看起来弱？你才会觉得我命不久矣吧？说实话，身边人是不会同我讲实话的
，但我想听真话。行了，且再说吧。那我我我就讲实话了，但说无妨。少主，确实有些略显文弱。加上我听别人说，说您从小体弱多病，所以……所以呢？所以难当大人，铁不疼娘不爱，是少主中最弱的。然后呢？没有然后了，您又如何处置我？好自为之吧相思，陌上花开，无关可速速归矣。切记备下酒菜，火瓢牛肉，万不可少。少主，他昨晚没跟你胡说些什么吧？倒是说了很多你们不会讲的实话，也让我确认了我想让外界看到的，他们是真的相信了。少主。你怎么可以这样想啊？我怎么可能不跟您说实话呀？苏神对天发誓，自从您从嫡长主的帐下救下了小人，那小人对您就是一片赤诚之心，天地可见呐、啊。那你说说看，我在外人眼里，弱不？不弱。少主一名神武，怎么可能弱呢？啊！少主在我的心中犹如天神一般强大，无所不能。我对少主的敬仰。你让刘宝全学着做一些继承菜，还有那个什么。火瓢牛肉，啊！鄙人进来的陆少主，我罪不可恕，罪不可恕。蔡夫人回来了，太好了，少主一病好了，川夫人下令，今晚就给您和少主补上洞房花烛。你说什么？快点吧，这是快点，谁？今晚侧夫人就要跟少主圆房了，老婆子教您点规矩。今晚侧夫人沐浴更衣之后，少主就会来到您的房间。侧夫人，方才嬷嬷说的，您都记住了吧？侧夫人别不上心啊，最好今晚就得六少主亲眼，然后你们俩就可以。你们新传人也太过分了吧！我都快死了，还要给人去圆房。别呀，侧夫人啊！侧夫人，川夫人下令补办您和少主的合房之礼，就说明少主没有把您开罪他的事情放在心上，不然早就上报处置了。你不会死的，对呀、啊，不会死了。嗯，可是我还是要给人去圆房。哎呀，瑟夫人，嗯，别担心，我看六少主挺行啊。我不想知道这个。嗯，啊，那您想想日后，是您现在只是侧夫人。可是我们新传女子母凭子贵，您若能早日生下孩子的话，那您一定有一席之地。所以您可得努力了，若不能早日生子的话，很有可能会被休的。嗯，你说什么？从前啊，司少主有个侧夫人，因为一直没有孩子，然后被一纸休书赶回了家。我们害怕你也被赶回去。嗯，赶回家？嗯。那也太惨了吧。
六哥虽说已经过门礼，但是这闹洞房这回也不可少啊。是是是是得闹啊！还是你有福气啊，娶了一个又乖又温柔又体贴的，绝不给你掰手腕。哎呀，那是。五哥、啊，你那家丑就别外扬了，是不是？五哥。给你备了个新婚贺礼，不要了，不要了！哎呀，拿着，不用了，不用了，可以了。诸位少主，你看天色也不早了，哎，咱们就送到这儿吧，请回，回了，嗯，哎，拿着，好好学习。哎呀，哎呀，马到功成，走了。哎，慢走，慢走，慢走。你怎么吃这么多辣椒啊？不小心多吃了一点吗？你怎么了？小心点点。我操！怎么了？啊，少主，呃，侧不是今天不太方便。嗯，不方便。哎哎哎哎哎！少主，真真的不方便。少主，我一不小心破相了，就不能见您了，请您原谅。先回去吧。破相？让开。想吃麻辣羊肉，就一个没忍住，去厨房端了点儿。嬷嬷说了，破相者不能见少主，这是不敬。所以，我们今天晚上还是先回去吧。我突然胃疼，如果川夫人问起来，就说。就如实说吧。是。少少少主，要是这么有兴致，您可以另寻旁人。您这么英明神武，肯定能寻到。那个愿意又方便的，我上火了不太方便。既然上火，羊肉就不要吃了。交代刘宝全，不要让侧夫人接见厨房。一定的。终于不用远方。你又想来厨房偷吃东西？啊？我我上火了，想喝口凉水。哎，侧夫人，您昨日偷吃辣椒烤羊肉上火，按规矩破相者不宜面主，您就没能事情。如果今天您再吃错东西出了状况，不能全了礼数，那小人也就不要当这个差了。不行，我真的要吃口。哎，少主之命难违，侧夫人请回。少主可这么是个人呢。少主，怎么跪着呀？怎么，罚他跪两下，你就心疼啊？无妨，夫人在教我规矩呢。今日晨醒，主上说川夫人病了，方如，你收拾收拾，准备进宫，去给母亲施吉。嗯，好家的脾气比你好，更适合侍候母亲。带着她一起去吧。多谢少主，你让她去，那你这不是打我的脸吗？侍吉辛苦，她不是能跪吗？母亲面前就由着她跪着。免得你受累
最近嫡长主夫人没有欺负你吧？我自己选择的东家和掌柜，自然出来务工，吃点苦难免的。你要是实在不开心，就跟我说，憋着会憋坏的。嗯，放心吧，我没事儿。吴娘不高兴啊？我给你说个笑话吧。从前有个……别开屏了，丢人现眼。疼疼！你干什么呀？这是？呀呀！哎呀！呀！这么多人呢？要是我能像上官一样自在，就不用为事情的事情担心了。你多想事情啊？嗯，所以来事急呀。哎，你知道川夫人为什么生病，生的什么病吗？被三少主气的，上了火又着了风寒。这三少主啊，是所有少主中容貌最为俊美的一个，而且他的生母是金川的一位贵人。给他留下了万贯家产，就是那个剑眉星目、仪表堂堂、风流倜傥的三少主啊，就是他。这三少主啊，年幼丧母，所以新川主和川夫人格外疼惜他，自小就养在这中医店里。新川呢，嫡庶分明，除了三少主，最受宠爱的就是嫡出的二十两位少主了。嗯。果然是亲自养大的，受宗人惯了，才会在宫外花天酒地，把川夫人气成这个样子。但如果三少主一直不回来，那我就能一直来世纪。能知道里面就更好了。小薇，慎言。嗯。川夫人今日累了，各位把补品留下。就请先回吧。你方才说，这是谁准备的？是六少主的侧夫人李薇。唤他进来。见过川夫人，露水琵琶，甚是不错。你心灵手巧，想必能与老六琴瑟和鸣吧？呃，多谢川夫人的夸赞，我和六少主还好，但您的身子如此不适，让我留下来照顾您吧。只要别让我回府跟六少主待在一起，给您当牛做马都行啊。你这姑娘很好。但照顾我就不用了，你回去把老六照顾好，早点与他开枝散叶，为新川宫多添点子嗣，就是为我分忧了。是。三十四，三十五，三十六，三十七，三十八，还做两个，三十九，四十。你要直接伏地成啊！哦，一、二、三，还以为是个病秧子，没想到是个猛男。九、十，不行，我得回屋把门给堵严实。好，调整一下呼吸。苏姑娘，哎呦，这是我们苏夫人的房间，您不能乱动。哎，这测试的东西我动怎么了？我就动，我就动，我就动。哎您是，你就是李薇。这其实，在画本子里，他是不是就要撕我了？不是，我是玉冠。玉冠，玉盏、玉瓶、玉冠，我们都是李薇的侍女。如果没什么事儿，我就先走了。哎呀，他都亲自到您头上了，您怎么能就这么走了呀，侧夫人？侧夫人。喂，你哎，这个时候最喜欢玩，就赶紧把那东西，这么给我扔出去，这这这给我扔出去啊！你别拉我！
哥。你这哥哥，这哥哥，你可一定要替我做主啊！李威，李李威，他故意催我啊！你看，还能催了我的桃花。你这么叫我不合适吧？还是叫我为兄长？你看我的手都破皮了。此女名叫宋女，是一位将军的义姑，六少主的生母，何夫人之前生下的干女儿。本来啊，她是跟何夫人一起住的。但是他和十一少主水火不容，所以就在这儿记住了。以前怎么没听说过、啊？前阵子出去玩了，刚玩回来。嗯，其实我可以自己来的，真哥哥。我啊啊啊啊啊啊啊啊！你怎么就突然不会好好说话？我一直这般呀，倒是真哥哥。你不知会我，突然就娶了这么一个其貌不扬的侧夫人，而且还住了我最喜欢的房间，你是不是不疼我了？宋武是我生母和夫人收养的义女，这名义上算我们的妹妹。我们的妹妹？她确实有些任性，你多见谅吧。张哥哥，你不为我做主吗？是李维，李维他故意推我的。你要是不来我们房间捣乱，他为什么要推你？我们的房间，可是这就是我喜欢的房间呀！你之前已经答应过我了，要给我做书房的。谁啊？谁答应了？啊！我就是喜欢这一切嘛！就是喜欢。哎呀，看来在我这里是委屈你了，不如把你送到我母亲那儿，让你们大厨吧。等等等等等，既然是一家人，何必为了一间房间生和气呢？既然妹妹喜欢，那今晚就跟我住吧。嗯，少主，侧夫人怎么对宋姑娘如此热情？会不会是要下黑手啊？她就是怕我进她房间罢了。啊？她还怎么样怎么样嘛？啊？哦。你的这两个丫鬟叫玉萍、玉展啊。有什么问题吗？那以后我的两个丫鬟就叫金平、金展。金平，二丫，咋了，主子？磨磨唧唧。以后你就叫金平，另外一个叫金展，你知会他一声。啊，是，下去吧。你们也下去吧，我不就是睡觉吧？我不跟你睡，你睡地上。我，行，只要你就留在我这儿睡，这床就归你了。但是这被子呢，是我一直盖到现在的。要不我给你找一床蚕丝被，又不行。你这么容易就松口了，肯定不安好心。啊，我知道了，你肯定是想睡地上，这样就好跟真哥哥告状，说我欺负你。我哪有想跟真哥哥告？六少主告状，我没有想跟他告状。你还好意思叫他真哥哥？那是你叫的吗？像你这样的人，我在宫里见多了，我一眼就能看穿你的算盘。想拿我的把柄，明儿。一起睡床。哎呀，我好饿呀！哎呀，我好饿呀！我要吃饭了。闭嘴！哎，这个是那个什么事？
傻了！李文，你给我起来！你给我起来！你给我起来！时间太清汤寡水了，我太饿了。嗯，嗯，嗯，哦，哎呀，来，你昨晚没睡好，现在多吃点儿，吃饱了补觉，睡得更香。一会儿我把我的房间让给你。什么？我还去你的房间？别做梦了，我这辈子都不会再跟你一块睡。哎呀，拜托拜托，只要你肯留在我房里陪我睡觉，你说什么我都答应你。我发现你这个人很奇怪呀、啊，你为什么非要我陪你睡啊？算我求你吗？嗯，求我，那行，那你给我当丫头。睡好肩膀疼，好好捏啊！好，我这没吃饭啊，使劲！啊！你要捏死我呀！我我我天生力气大，不好意思。啊。算了，金平。头上有个包，什么包？你就不会带，就笨死了你！我帮你调整一下，调整一下。